చాలా టిప్స్ ఉన్నాయి అందులో మనం కొన్ని తెలియచ్చు కొన్ని తెలియకపోవచ్చు వీటి వల్ల మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది అలానే ప్రొడక్టివిటీ కూడా పెరుగుతుంది మన డైలీ యూసేజ్లో చాలా ఉపయోగపడతాయి ఇవి ఈరోజు మనం బాగా ఉపయోగపడే టెన్ టిప్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపుల్ బైట్స్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఐఫోన్లోనే బిల్ట్ ఇన్ కరెన్సీ కన్వర్టర్ లేదా యూనిట్ కన్వర్టర్ అనేది ఉంటుంది ఇది హిడెన్ ఫీచర్ చాలామంది తెలియకపోవచ్చు ఎలానో చూద్దాం మన థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ యూస్ చేయాల్సిన పని లేదు బేసిక్ నీడ్స్ అయితే దీంతో ఫుల్ఫిల్ అయిపోతాయి మనం ఫోన్ హోమ్ స్క్రీన్లో ఎక్కడన్నా సరే ఏ స్క్రీన్లో ఉన్నా మనం కిందకి మనం ఇట్లా స్వైప్ చేసామంటే దీన్ని స్పాట్ లైట్ సెట్ చేయటం ఇక్కడ సెట్ చేయాలనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి థర్టీ యూఎస్ డాలర్స్ ఎంత థర్టీ టైప్ చేయగానే ఇక్కడ సజెషన్ వస్తాయి లేదా మనం డైరెక్ట్గా టైప్ చేయొచ్చు థర్టీ యూఎస్ రియన్ టైప్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి థర్టీ యూఎస్ డాలర్స్ ఈక్వల్ టు టూ థౌజండ్ టూ నైంటీ టూ ఇండియన్ రూపీస్ సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూపిస్తుంది మనం లోపలికి వెళ్ళే యాప్ యాప్ ఓపెన్ చేయాల్సిన పని లేదనమాట అలానే థర్టీ యూఎస్డి ఇన్ యూరో అని టైప్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ యూరోస్ సో ఇది మన కరెన్సీ కన్వర్షన్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మన థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ యూస్ చేయకుండా నాట్ ఓన్లీ కరెన్సీ మనం థర్టీ సెంటీమీటర్స్ అని టైప్ చేసాం టైప్ చేయగానే పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ ఫీట్ లేదా మనకి ఇన్ ఎంఎం అని టైప్ చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీమీటర్స్ సో కరెన్సీ కాదు ఎలాంటి యూనిట్స్ అయినా మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు చాలా క్విక్గా థర్డ్ పార్టీ యాప్స్తో పని లేకుండా నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఐ మెసేజ్ అంటే అందరికీ తెలుసు మన ఐఫోన్ నుంచి ఐఫోన్కి మనం మెసేజ్ పంపించాలనుకుంటే మనం ఐ మెసేజ్ పంపిస్తాం దానికి ఫేమస్ బ్లూ బబుల్ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం ఎంత పెద్ద మెసేజ్ అయినా టైప్ చేసి మనం పంపించవచ్చు కానీ ఎస్ఎంఎస్ అంటే మనం ఐఫోన్స్ కాకుండా వేరే ఫోన్స్కి మెసేజ్ చేసే పంపించేటప్పుడు మనం ఒకవేళ చాలా పెద్ద టెక్స్ట్ మెసేజ్ టైప్ చేసామనుకోండి కానీ మనం గమనించాం లేదు ఒకసారి ఏమవుతుందంటే షార్ట్ అని అయిపోతుంది టెక్స్ట్ సో మొత్తం వెళ్ళదు అనమాట ఎందుకంటే అది ఎస్ఎంఎస్ కాబట్టి మొత్తం వెళ్ళదు ఎందుకంటే దానికి క్యారెక్టర్ కౌంట్ ఉంటుంది ఆ క్యారెక్టర్స్ లిమిట్ వరకే మెసేజ్ వెళ్తుంది అనమాట సో మనకి టైప్ చేసేటప్పుడు మనకి క్యారెక్టర్ కౌంట్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే అంటే మనకు తెలియాలి ఎక్కడ ఎంతవరకు కట్ అవుతుంది మెసేజ్ అంతవరకు ఎంతవరకు మాత్రమే డెలివరీ అవుతుంది అనేది సో మనం చేయాల్సింది అంటే మనం సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి మెసేజ్లో మనం అది ఆన్ చేయాలన్నమాట క్యారెక్టర్ కౌంట్ ఎలానో చూద్దాం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి కిందకి స్క్రాల్ డౌన్ చేస్తే మనకి మెసేజెస్ కనపడుతుంది ఈ మెసేజెస్లో క్యారెక్టర్ కౌంట్ అని ఉంది దీన్ని ఆన్ చేసామంటే ఇప్పుడు మనం మెసేజెస్కి వెళ్ళామంటే ఇప్పుడు టైప్ చేస్తున్నాం ఒకసారి లైన్ కంప్లీట్ అయితే అప్పుడు కౌంట్ చూపిస్తాను అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు వన్ సిక్స్టీ క్యారెక్టర్స్ మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనమాట ఫార్టీ వన్ బై వన్ సిక్స్టీ అని చూపిస్తుంది సో వన్ సిక్స్టీ అవ్వగానే మనం మనం టైప్ చేయడం ఆపేసి మెసేజ్ పంపించి మనం రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అనేది మళ్ళీ ఇంకోటి సార్ టైప్ చేయొచ్చు లేదంటే మనం తెలియకుండా షార్ట్ అయిన అయిపోతుంది మనం పంపించాలనుకున్న మెసేజ్ మొత్తం డెలివరీ అవ్వదు అనమాట నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే మనం మన ఫోన్లో మల్టిపుల్ కీబోర్డ్స్ ఉంటాయి మనం టైప్ చేసేటప్పుడు మనం వాటికి స్విచ్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ గ్లో బైకాన్ ఉంటుంది కదా అంటే మనకి టచ్ హెడ్ లేని ఫోన్స్కి ఇక్కడ గ్లో బైకాన్ ఉంటుంది లేదంటే వీటికి ఎమోజీ బటన్ మీద మనం ట్యాప్ చేసామంటే మన కీబోర్డ్స్ అనేది స్విచ్ అవుతుంటాయి ఆటోమేటిక్గా కీబోర్డ్స్ స్విచ్ అవుతున్నాయి సో దీనికంటే కూడా ఈజీగా మనం ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనం మారేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా ఒకేసారి మనం మనం చూస్ చేసుకోవాలంటే లిస్ట్లో నుంచి ఈ గ్లో బటన్ మీద ట్యాప్ చేసామంటే మనకున్న కీబోర్డ్స్ అనేది కనపడతాయి మనకు కావాల్సిన ఒకేసారి చూస్ చేసుకోవచ్చు ట్యాప్ చేసి హోల్డ్ చేసి త్రీ డీ టచ్ ప్రెస్ చేస్తే మన కా కీబోర్డ్స్ అనేది కనపడతాయి మనకు కావాల్సిన కీబోర్డ్ ట్యాప్ చేసి టైప్ చేయొచ్చు అలానే కీబోర్డ్లోనే ఇంకో టిప్ ఏంటంటే మనం ప్రతిసారి మన టూ హ్యాండ్స్తో మనం టైప్ చేయకపోవచ్చు సింగిల్ హ్యాండ్తో టైప్ చేయాల్సి రావచ్చు అంటే ఇప్పుడు మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్తోనే టైప్ చేస్తున్నాను వన్ హ్యాండెడ్ కీబోర్డ్ ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలో చూద్దాం ఇక్కడే ట్యాప్ చేసి పట్టుకున్నామంటే ఆ గ్లో బైకాన్ మీద ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి కీబోర్డ్స్ కనపడుతుంది మన ఫుల్ కీబోర్డ్ ఇది ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ దాని మీద ట్యాప్ చేసామంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కీబోర్డ్ సో మనకి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉంది సింగిల్ హ్యాండ్ తోటి మనం టైప్ చేయొచ్చు మనం ఎక్కువ రీచ్ అవ్వాల్సిన ఎక్కువ దూరం రీచ్ అవ్వాల్సిన పని లేదనమాట అలానే మనం స్విచ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ యారో ఉంది కదా ఈ యారోని ట్యాప్ చేస్తే రైట్కి వెళ్తుంది లేదా ట్యాప్ చే
అలానే టచ్ ఐడి ఉన్న ఫోన్స్లో అయితే సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి జనరల్ హోమ్ బటన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి హోమ్ బటన్లో మనం ఇంటెన్సిటీ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఆటోమేటిక్ మనకి యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే వస్తుంది కానీ మన ఇంటెన్సిటీ వన్ టూ త్రీ అని ఉంటుంది అంటే ఈ వైబ్రేషన్ అనేది ఏ లెవెల్లో రావాలనేది ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు మనం ట్యాప్ ప్రెస్ చేసామంటే మనకి వైబ్రేషన్ వస్తుంది సరిపోదు అనుకుంటే లెవెల్స్ పెంచుకోవచ్చు త్రీ కానీ అట్లా సో ఇప్పుడైతే డన్ డన్ ట్యాప్ చేశాక నేను ఎప్పుడైతే అన్లాక్ చేస్తానో అప్పుడు ఆ యాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఎస్పెషల్లీ ప్లస్ ఫోన్స్ అంటే సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎస్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ అలా పెద్ద ఫోన్స్ ఏమైనాయో ఐఫోన్స్లో లేదా చిన్న ఫోన్స్లో కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ ఫీచర్ని మనం టాప్ ఆఫ్ ద పేజ్ మనం రీచ్ అవ్వాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది మనం నార్మల్గా వన్ హండ్రెడ్ పట్టుకొని పట్టుకొని మనం టాప్ రీచ్ అవ్వాలంటే మనం వెబ్ అడ్రస్ టైప్ చేయాలి నేను కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కానీ నేను యాక్సెస్ చేయాలంటే ఒక ఫీచర్ ఉంది దీన్ని రీచబిలిటీ అంటారు అదే ఇప్పుడు నేను ఇది ఫేస్ ఐడి వన్ ఫోన్స్లో అంటే హోమ్ బటన్ లేని ఫోన్లో అయితే నేను జస్ట్ ఇలా టై కిందకి స్వైప్ చేశానంటే కిందకు వస్తుంది అది అండ్ ఇక్కడ టైప్ చేయొచ్చు కావాల్సింది అదే ఎగ్జాంపుల్ అనమాట సో అదే నేను హోమ్ బటన్ ఉన్న ఫోన్లో అయితే నేను టూ టైమ్స్ కనుక ఇట్లా ట్యాప్ చేశానంటే ప్రెస్ కాదు జస్ట్ అప్ అనమాట ట్యాప్ చేశానంటే కిందకు వస్తుంది అది ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలో చూద్దాం ఫీచబిలిటీ ఎనేబుల్ చేయాలంటే యాక్సెసిబిలిటీలోకి వెళ్ళి టచ్ టచ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు రీచబిలిటీ అని ఉంది ఇక్కడ దీన్ని ఆన్ చేయాలన్నమాట అలానే ఇక్కడ కూడా అంతే యాక్సెసిబిలిటీ టచ్ రీచబిలిటీ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఇప్పు ఏంటంటే మనం కస్టమ్ వైబ్రేషన్ అలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మనం పాకెట్లో పెట్టినప్పుడు ఫోన్ మనకు వైబ్రేషన్ వస్తుంది సో ఎవరు చేశారనేది మనకు తెలియదు కానీ మనం మన కస్టమ్ వైబ్ వైబ్రేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటే మనం పాకెట్లో ఉన్న సరే ఫోన్ మనం ఎవరు చేస్తున్నది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట అది ఎలానో చూద్దాం మన కాంటాక్ట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎడిట్లోకి వెళ్ళి రింగ్ టోన్ మీద ట్యాప్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వైబ్రేషన్ అని ఉంటుంది దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే మన కింద కస్టమ్ క్రియేట్ న్యూ వైబ్రేషన్ కనపడుతుంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేశాక మనకి ఇక్కడ బ్లాంక్ స్క్రీన్ ఉంటుంది మనకు ఎలా కావాలంటే అలా వైబ్రేషన్ మనకి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది తెలుస్తుంది అనమాట మనం ఎలా కావాలంటే అలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎప్పుడైతే మనం కావాల్సిన వైబ్రేషన్ మనం క్రియేట్ చేసామో అప్పుడు మనం స్టాప్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకి ప్లే అని ఉంది మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది మనకి ప్లే ప్యాక్ చేస్తుంది అనమాట ఇది వద్దు అనుకుంటే మనం రికార్డ్ అనుకుంటే మళ్ళీ రికార్డ్ అవుతుంది సో మనం ఎలా కావాలంటే అలా స్టాప్ సేవ్ ఏదో ఒకటి చెప్పచ్చు అనమాట శాంపుల్ సో ఇప్పుడు నేను శాంపుల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సైలెంట్లో ఉన్న అంటే వైబ్రేషన్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆ రింగ్ టోన్ బట్టి అంటే వైబ్రేషన్ బట్టి మనకు అర్థమైపోతుంది ఎవరు కాల్ చేస్తుంది మనం గెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే మనం మనందరికీ తెలుసు డు నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్ ఉంటుంది ఐఫోన్లో అంటే మనం ఆ టైం సెట్ చేసుకుంటే ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు మనం డు నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్ ఉండాలని చెప్పి దాన్ని ఎనేబుల్ చేశాక ఓన్లీ ఫేవరెట్స్ ఎవరు ఉంటారో మన లిస్ట్లో ఫేవరెట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫోన్ లిస్ట్లో వాళ్ళ నుంచి మాత్రమే కాల్స్ రావాలి వేరే వాళ్ళ నుంచి రాకూడదని మనం మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అలాంటప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా మీటింగ్లో ఉన్నాము వేరే పనిలో ఉన్నాము ఆ టైంలో మనం కొంతమందిని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కాల్స్ చేస్తారని అంటే ఫేవరెట్స్లో ఉన్న వాళ్ళవే కాకుండా వేరే వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేస్తారు అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం అనుకోండి మనం అట్లా వే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో మనకి డిఫరెంట్ పీపుల్ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫోన్స్ కేవలం వాళ్ళ నుంచే కాల్స్ రావాలి వేరే వాళ్ళ నుంచి కాల్స్ రాకూడదు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ప్రతిసారి వాళ్ళని ఫేవరెట్లు యాడ్ చేసి తర్వాత మనం తీసేయడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో దాని బదులు ఏంటంటే మనం ఇందాక ఎలా ఎక్కడైతే రింగ్ టోన్కి వచ్చామో కాంటాక్ట్లో ఎడిట్లోకి వచ్చి రింగ్ టోన్లోకి వచ్చామో పైన ఎమర్జెన్సీ బైపాస్ అని ఉంటుంది సో ఆ పర్టికులర్ కాంటాక్ట్ దగ్గరకు వచ్చి ఎమర్జెన్సీ బైపాస్ ఆన్ చేస్తే ఫోన్ సైలెంట్లో ఉన్నా సరే లేదా డు నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్ ఆన్ అయి ఉన్నా సరే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చినప్పుడు రింగ్ అవుతుంది అనమాట ఇది చాలా యూస్ఫుల్ మనం తర్వాత వెళ్ళి మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతిసారి మనం కాంటా ఎడిట్ ఫేవరెట్ లిస్ట్ అనేది ఎడిట్ చేయాల్సిన పని లేదనమాట సో ఈ ఫీచర్ అనేది ఐఓఎస్ థర్టీ నుంచి వచ్చింది చాలా యూస్ఫుల్ టిప్ ఇది సో ట్యాప్ అండ్ డన్ సో ఈ కాంటాక్ట్ నుంచి మనం ఫోన్ వచ్చిందంటే సైలెంట్లో ఉన్న డు నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్లో ఉన్నా సరే మనకు ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే చాలా యూస్ఫుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఇది ఏంటంటే మనం పడుకునేటప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంటాం చాలామంది పడుకున
టైమర్కి వచ్చి వెన్ టైమర్ ఎండ్స్ స్టాప్ ప్లేయింగ్ ఇది చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట సెట్ వెన్ టైమర్ ఎండ్స్ స్టాప్ ప్లేయింగ్ ఇది చూస్ చేసుకున్నాక మనం టైం పెట్టుకోవాలి అంటే ఫైవ్ మినిట్స్ వన్ మినిట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను థర్టీ సెకండ్స్ అని పెడుతున్నాను వన్ అవర్ పెట్టుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఆ టైం తర్వాత మనం ఏదైతే మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుందో అది ఆగిపోతుంది సో నేను టైమర్కి వచ్చి థర్టీ సెకండ్స్ పెట్టి నేను స్టార్ట్ చేశాను నేను ఫోన్ లాక్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ టైం కూడా చూపిస్తుంది నేను మ్యానువల్ పాస్ చేశాను అక్కడ టైం చూపిస్తుంది చూడండి ట్వంటీ వన్ సెకండ్స్ అని కరెక్ట్గా టైం అయిపోయాక ఆటోమేటిక్ అయిపోతుంది చూడండి సెకండ్స్ అయిపోయినలోనే అది టైం టైం అయిపోగానే ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోయింది అనమాట సో ఈ విధంగా యూట్యూబ్లో వీడియో కూడా అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను మెసేజ్ చేయాలి ఎవరికైనా మెసేజ్ చేసేటప్పుడు నేను మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు నేను ఏదో టైప్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎస్టర్డే అని టైప్ చేయాలి నేను పెట్టుకున్న షార్ట్ కట్ ఏంటంటే వై డే ఎస్టర్డే అని వచ్చేస్తుంది ఓకే అలానే టుమారో టిఎంఆర్ టుమారో అని వస్తుంది అలానే థ్యాంక్ యూ అని టైప్ చేయాలి టీ వై టైప్ చేసి చేస్తే ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ అని కనపడుతుంది స్పేస్ టైప్ చేశానంటే థ్యాంక్ యూ అని వచ్చింది అలా టీహెచ్ఎక్స్ థ్యాంక్స్ అని వస్తుంది సో ఆన్ మై వే ఓఎం డబ్ల్యూ ఆన్ మై వే అని వచ్చేస్తుంది సో ఇవి మనం టెక్స్ట్ చేసేటప్పుడు చాలా ఉపయోగపడతాయి టైప్ చేసేటప్పుడు నాట్ ఓన్లీ మెసేజెస్ కాదు ఈమెయిల్లో కానీ వేర్ ఎవర్ యూ టైప్ అన్ ఐఫోన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ అది ఎలా సెటప్ చేయాలో చూద్దాం మన సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చి జనరల్ జనరల్లో కీబోర్డ్ ఉంటుంది కీబోర్డ్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ టెక్స్ట్ రీప్లేస్మెంట్స్ అని ఉన్నాయి చూడండి సో మనకి ఇక్కడ రీప్లేస్మెంట్స్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడవచ్చు ఓఎండబ్ల్యూ ఆన్ మై వే అలా అక్కడ నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంది టేక్ కేర్ టీసీ అంటే టీ టేక్ కేర్ టీహెచ్ఎక్స్ టైప్ చేసి థ్యాంక్స్ అని వస్తుంది టీఎంఆర్ అంటే టుమారో వస్తుంది సో మొబైల్ నెంబర్ కూడా మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఎలా అంటే ఇక్కడ ప్లస్ బటన్ ఉంటుంది రైట్ టాప్లో సో ఫ్రేజ్ మనం ఏదైతే మనం టైప్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఫ్రేజ్ మనం ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈమెయిల్ అడ్రస్ టైప్ చేయాలి ప్రతిసారి మనం ఈమెయిల్ అడ్రస్ టైప్ చేయాలంటే కొంచెం టీడియస్గా ఉంటుంది సో నేను శాంపుల్ ఎట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అనుకుందాం శాంపుల్ ఎట్ ఈమెయిల్ డాట్ కామ్ అని ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇది ప్రతిసారి నేను టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు నేను ఏం చేస్తానంటే స్టార్ స్టార్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం సో సేవ్ ఇక్కడ నేను ఈమెయిల్ అడ్రస్ టైప్ చేయాలి నేను ఈ మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన పని లేదు స్టార్ స్టార్ అని టైప్ చేస్తే నా ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి దీని మీద ట్యాప్ చేయొచ్చు లేదా స్పేస్ టైప్ చేసిన వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ వస్తుంది సో చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది మీ ఇష్టం మీరు ఇంప్రూవైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏది కావాలి మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా ఏ టైప్ చేస్తారు వాటికి షార్ట్ కట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఐ క్లౌడ్లో సేవ్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు వేరే డివైసెస్ ఉన్న సరే మ్యాక్ కానీ లేకపోతే ఐప్యాడ్స్ కానీ అక్కడ కూడా ఇది ఆటోమేటిక్గా అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇఫ్ యూఆర్ లాగ్ ఇన్ టు సేమ్ ఐ క్లౌడ్ అకౌంట్ సో ఇవి ఈరోజు మనం చూసిన టెన్ టిప్స్ నేను మీకు చాలా ఉపయోగపడ్డాయి అనుకుంటున్నాను మీకు నిజంగా ఉపయోగపడ్డట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి వీడియోని అలానే మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కామెంట్స్ ఉన్నా సజెషన్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి నేను రిప్లై ఇస్తాను సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఎందుకంటే లైక్స్ని బట్టి యూట్యూబ్ ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ చేస్తుంది వీడియోని అలానే సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి అవ్వండి నా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి ఇంకా చాలా టిప్స్ ఉన్నాయి అవి నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చేస్తాను సో సీ యూ సూన్ టేక్ కేర్ జై హింద్